Hello guys. Adalah sehingga question ini kita develop pada ini pakai lah. Last video adalah kinetic energy itu nama calculate pada itu. So kinetic energy itu final nama mana itu nama half j two by p whole square itu omega s square itu adalah. Nah omega s itu anda break pada itu. Omega s dot omega s. Adalah next itu tau ini mana dalam ini pun dia inertia constant. Rendah inertia constant itu adalah one under m. That is first inertia constant. Second there is one more inertia constant. Adalah di h. இவுங்கள் இரண்டு பெருக்கு என்ன difference தோ, examல் எப்படி கொஷின் கேப்பாம் தரியும் பார்க்கலாம் first, இப்பே இந்த equationல் kinetic energyல் போய்டா, first, in the moment of energy அவுடு value வந்து j, 2 by p whole square into omega s, இதா அவுடு first energy constant, right, அப்பே இந்த j, 2 by p whole square into omega s குப்பதல, இந்த energy constant அப்பே substitute பண்ணிக்கலாம் kinetic energy வந்து என்ன கடைக்கலாம் half m into omega s அப்பின் கடைக்கும் அடுத்ததால நமக்கு இன்னும் equation கடிக்கும் அதில் J அட்டிங்கிறது generator generate பண்டர் power that is base power அதுவுடை unit வந்து MEA right next இப்பு இதில் இந்த H ஓடு வேல்லும் நாம் பார்க்கும் இப்பு kinetic energy energy ஓடு unit என்ன joules right நம்ம generatorல MEA போதால் generate பண்டுங்கள் right அப்பு joules மெல்லும் mega joules அப்பு kinetic energy ஓடு unit mega joules MEA that is G ஓடு unit வந்து MEA இதிரண்டும் first energy constant h எப்படி கண்பிட் பண்ணாம் h is equal to kinetic energy divided by g now what is the unit of this energy constant kinetic energy divided by unit n mega joules divided by g g இங்குது base அது ஏன் unit n mea correct அப்பு energy constant in unit n வந்துக்கு mega joules per mea நம்துக்கு correct அப்பு this is mega joules so mega joules per mea நம்துக்கு இப்போது example of problem solve பண்ணும் போது கொஷ்சில் clear mention மனிப்போங்க find the inertia constant அப்படியும் கொடுத்துது bracket ல mega joules per mea கொடுத்துது நான் இங்கு edge calculate பண்ணும் suppose second task இப்போது பருங்க நம்ம kinetic energy இது 2 equation பார்க்கும் ஒன்று வந்து half m omega s இன்னும் நந்து g in h ரண்டுமே kinetic energy அப்பு ரண்டுமே equation நம்ம equate பண்ணிக்கலாமா ரண்டுது equate பண்ணிக்கலாமா இங்கள்து இங்கு M ஓட் அல்லி கேட்டிப் பணிக்கப்பின்னா M is equal to twice of GH divided by omega S right இப்பார் இங்க omega S குப்பில் நாம் என்ன சப்சிட் பண்ணாம் 2 into GH divided by omega S can be replaced by 2 pi FS 2 to getting cancelled out இப்பே இங்கு அப்படி unit வந்துக்கும் போகும் let us see இங்கு என்ன வந்துக்கும் GH divided by pi F in PS வந்துக்கும் dot, H இங்குதல்து inertia constant, அதுவுடு unit என்ன, mega joules per MEA, right, so that is, mega joules per MEA, right, whole divided by, pi of இங்குதல்து, radian, right, electrical radian, so pi of different one now, you know, electrical radian, dot, that is unit of pi, Fs, அப்படி இங்குதல்து, synchronous frequency, right, frequency இங்கும் time of inner relation, both are reciprocal, right, time of unit என்ன, seconds, அப்போம் 1 by fs குப்பல் direct of seconds அப்படின் பொடுக்கலாமாம் right இப்பாம் என்ன வரும் mea mea உம் cancel வருக்கும் இந்த result done இங்கு unit வந்து இங்கு என்ன கட்டிக்காம் இன்னா gh divided by pi into fs அது கரச்பான் unit இன்ன mega joules second per electrical radian right so the unit of inertia constant m is mega joules per electrical radian that is the unit of m அப்படி இங்கு example problem solve பணம் போது inertia constant m அப்படிங்கள் mega joules per electrical radiantல் கேட்டும் நாமா you have to go with this formula very very important suppose the same inertia constant has been defined as mega joules per MEA then you have to use this formula to calculate the value of inertia constant both are very very important clear don't forget and next thing இது நாம் variety different மன்னாவிலாம் pi வருத்து radiantல் இருக்கா இதுவுடு degree equivalent எவ்வளோ 180 degree அப்படி இது variety இதுலாம் G into H divided by 180 into Fs Example, mega joules per electrical degree அப்படிக் கேட்டுனாம் In that case, you have to go to what? 180 in subset பண்ணும் அவளதா Radiantல் கேட்டுந்தா pi Degreeல் கேட்டுந்தா 180 Right, so these are all the inertia constant அடுத்தால் நாம் என்ன போக்கப் போக்கப்படாம் Sing equation, right? So, இதுவன்து நாம் எப்படி sing equation develop பண்ணாம் அடுத்தால் நாம் என்ன பாத்தில்லும் Rotorல் வந்து நாம் angle வந்து எப்படி change ஆகிறேன் அப் Right? Electrical angle, we define omega s into t plus 
del அப்படிங்கறத நாம டிஃபைன் பண்ணிருந்தோம் when there is a change right rotor வந்து rotate ஆகும்போது நியூ ஆங்கிள் என்ன வரும் del னு வந்திருக்கும் அப்ப theta ஓட வேல்யூ எலக்ட்ரிக்கல் ஆங்கிள் என்ன வந்திருக்கும் அப்படினா omega st plus del அப்படினு வந்திருக்கும் கரெக்ட்டா இப்போ இத நீங்க 2 times differentiate பண்ணா உங்களுக்கு என்ன வரும் d square t divided by dd square right i am differentiating twice with respect to time period நீங்க 2 times differentiate பண்ணீங்க அப்படினா first time differentiate பண்ணும்போது omega st omega s தான் வரும் second time differentiate பண்ணீங்கனா 0 ஆகும் del and 2 times differentiate பண்ணீங்க what will you observe d square del become dt square that is d square del by dt square அப்ப நம்ம d square theta e divided by dt square னு வந்தது அப்படினா நாம என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் d square del by dt square னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத நீங்க எடுத்து வரணும் பாக்குறீங்களா let us see இது எதுக்காக அப்படினா string equation ல develop பண்றதுக்காக how will you develop this string equation so string equation நம்ம develop பண்ணனும் அப்படினா first string equation அப்படினா என்ன string machine வந்து இப்ப என்ன ஆக போகுது அப்படினா string ஆக போகுது எப்படி சிங்க ஆகும் அப்படினா ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனுக்கும் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனுக்கும் நடுவுல ஒரே டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் ஆகும் மாறி மாறி என்ன ஆகும்னா ரெண்டு பக்கமும் அது ரொட்டேட் ஆக ட்ரை பண்ணும் தட் இஸ் कॉल्ड ஸ்ட்ரிங்கிங் ரைட் சோ அந்த ஸ்ட்ரிங்கிங் வந்து நாம இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து டெவலப் பண்ணப் போறோம் லெட் us see first now we know the relation in between electrical degree and the load angle correct ah okay இப்போ மெஷின்ல நம்மளோட ரோட்டர்ல டெவலப் ஆகுற டார்க் ரைட் அந்த டார்க் ड्यू टू இனர்ஷியா அது எப்படி எழுதுவோம் சோ தி டார்க் டெவலப் பை தி மெஷின் can be written as j into d square theta e upon dt square கரெக்ட்டா சோ இந்த டார்க் நாம எப்படி எழுதுறோம் அப்படினா தட் இஸ் ஜெனரலி தி டிஃபரன்ஸ் बिटवीन ஷார்ட் பவர் தட் இஸ் ஷார்ட் டார்க் தட் இஸ் டார்க் டெவலப்ட் பை தி ஷார்ட் ஷார்ட் மைனஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெடிக் டார்க் ஈக்குவல் டு j into d square theta e upon dt square இது நமக்கு தெரியும் நமக்கு வேற என்ன தெரியும் இந்த theta e ஈக்குவல் டு 2 by p ஆல்ரெடி வாட் இஸ் சா சாரி ஹியர் ஐ மேட் அ மிஸ்டேக் that is theta m equal to 2 by p times of theta e அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் right so when we are discussing about the mechanical torque right so the torque is the mechanical torque so here i have to keep theta m so if we next time we will write theta m equal to we can substitute 2 by p into theta e substitute பண்ணா என்ன வரும் so the shaft torque minus electromagnetic torque equal to j into if we substitute பண்ணா you will get 2 by p into d square theta e divided by dt square and dt correct so that is the shaft torque ipo na enna panna pora appadina i am going both sides rendu vagavum poittu machine oda mechanical speed ah multiply panna pora mechanical synchronous speed or mechanical speed adha general synchronous speed ah da irukum right multiply pannadukku appuram next enna pannanum appadina so inga omega into t appadina the shaft la develop avara power that is nothing but mechanical power minus omega m into electromagnetic torque rendu the multiply pannina what will you get electrical power derived by the synchronous machine equal to j into 2 by p once again mechanical speed here we replace one now omega m equal to what we know 2 by p in this in front speed of the machine right so the substitute panni now what will you obtain again 2 by p whole square into d square t by dd square into omega m will be replaced by what omega s already we had 2 by p and there now it is one more 2 by p and there but 2 by p whole square so further i have to proceed panna at last mechanical power minus electrical power is equal to inga d square theta e divided by dt square nu theriyum adukku bodhu nam enna substitute panikalam we know that will be equal to d square del by dt square adha replace panninga appadina you will get j times of 2 by p whole square into omega s into d square del by dt square now our mind avadhu kanga idu yara this is nothing but inertia constant m right so adha replace panni enna substitute panikalam we can substitute m so the further proceed panina mechanical power minus electrical power equal to what m into d square del by dt square so this is called string equation idu yen our string equation appdi solrom appadina machine vandha enna agum appadina adula or point la irundhu innor point ku left side liyum right side liyum string avum appdi string avadhana yara patta define panna appadina accelerated power do you remember இந்த ஆக்சிலரேஷன் பவர் இன்கிரீஸ் ஆகுதா தட் இஸ் ஆக்சிலரேட் ஆகுதா இல்ல டி ஆக்சிலரேட் ஆகுதா அப்படிங்கறத வச்சு தான் சிங்கிங் வந்து மெஷின்ல நடக்கும் ரைட் அப்படினா மீனிங் என்னன்னா வென் எவர் ஆக்சிலரேட்டட் பவர் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ வந்தா மெஷின் என்ன ஆகும் ஆக்சிலரேட் ஆகும் இந்த ஆக்சிலரேட்டட் பவர் லெஸ் தென் ஜீரோ வந்தா மெஷின் என்ன ஆகும் டி ஆக்சிலரேட் ஆகும் கரெக்ட்டா ஆப்வியஸ்லி தட் இஸ் கரெக்ட் ரைட் அப்ப இந்த ஆக்சிலரேட்டட் பவர் அப்படிங்கறது என்னன்னா தட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் बिटवीन தி பவர் டெவலப்ட் பை தி சிங்கிரோஸ் மெஷின் அண்ட் பவர் டெரிவேட் பை தி மெஷின் தட் இஸ் மெக்கானிக்கல் பவர் மைனஸ் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஜீரோவா இருந்தது அப்படினா மெஷின்ல என்ன நடக்காது neither acceleration nor deacceleration ரெண்டுமே இருக்காது 
But the thing is, if it is greater than zero, then your machine is accelerated. If it is less than zero, then your machine is what? Deaccelerated. By accelerate, our mode clockwise will rotate. That is the meaning. Deacceleration, our mode counterclockwise will rotate. Our try for now, right? So both will happen. So your machine is started swinging. That's why this equation is often known as swing equation, right? That is how we are finding swing equation. So don't forget, this relation is most important. Here also, our stability is different.